Halo, nama saya Pramudia Saputra. Kali ini kita akan membahas pembuatan ERD dari studi kasus event kemarin. Bagi yang belum melihat videonya, silahkan dilihat dulu agar mudah dalam memahami pembuatan ERD ini. Bagi yang belum tahu ERD itu seperti apa, ini yang contohnya. Oke, okay, sebelum membuat langsung ERD, kita akan menentukan beberapa poin-poin berdasarkan video sebelumnya. Kita akan mengambil tiga poin terlebih dahulu, yaitu event, speakers, dan audience. Audience kita sepakati disebut sebagai partisipan. Oke, okay. okay, di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io di online. Kalian bisa cari di appgrams.net atau jika kalian punya aplikasi untuk membuat TRD boleh silahkan dipakai oke okay, kita langsung membuat entity dari poin-poin tiga poin tadi itu event kemudian partisipan kemudian speaker kita akan membuat atribut atributnya masing-masing mungkin akan saya percepat videonya Oke, okay, di sini saya sudah selesai membuat atribut dari event. Ada atribut name, nama, harga, deskripsi event, kemudian ada tanggal dan ada dua atribut komposer dari tanggal itu tanggal mulai dan tanggal berakhir event. Kemudian status, status eventnya sudah close apa masih open seperti itu. Terus ada kuota untuk partisipannya, address, alamat alat long ini untuk pin location dalam map kemudian ada thumbnail thumbnail itu untuk menaruh, menaruh foto Di sini ada satu atribut yang kurang yaitu atribut key yaitu id untuk si event kita tambahin dulu atribut key nya key atribut tambahin sebagai id Oke, okay, kita saya akan cepat lagi. Kita akan rapihin reviewnya. Oke, 
Oke selanjutnya kita akan membuat atribut dari yang kita speaker Oke, okay, kita sudah selesai membuat atribut speaker. Di atribut speaker, speaker ada ID sebagai sebagai atribut key-nya, kemudian ada name, email, occupation, kerjaan, dan deskripsi. Di speaker kita tidak memerlukan banyak atribut. Oke, okay, selanjutnya kita akan membuat atribut si partisipan. Oke okay, di atribut partisipan kita ya, ada lima hampir sama 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 sih kayak speaker ada ID name email phone dan occupation. Oke okay, bisa dilihat di sini kita sudah membuat berdasarkan tiga poin tadi ada entitas event dan dengan atributnya yang paling banyak speaker kemudian partisipan. Di sini kita akan menambah dua entitas yaitu sponsor dan random. Oke okay, pada entitas sponsor kita mempunyai empat atribut yaitu ID, name, logo dan description karena sponsor kalau itu terlalu banyak sendiri cukup atributnya.
Oke, di sini kita sudah membuat empat entitas, itu speaker, event, sponsor, dan rounder. Selanjutnya kita akan membuat banyak entitas seperti registration, users, dan lain-lain. Saya akan jelaskan jika sudah selesai. Oke, okay, di sini saya sudah membuat relasinya ini sangat berantakan. Di sini saya akan jelaskan sedikit sedikit. Partisipan, partisipan terhubung dengan user ID. Jadi ketika user uh, entitas user ini dibuat untuk membuat email password untuk login. User juga dibuat untuk login untuk admin atau super admin sudah ada terhubung dengan entitas roles okay. selanjutnya di speaker terhubung dengan event speaker dimana di sini untuk menaruh data event id speaker siapa seperti itu ada event id speaker terhubung dengan event ini ada event sponsor ini hampir sama seperti event speaker ada ID sponsor dan event ID nya kemudian di event saya tambahkan satu atribut yaitu type ID di dalam event kan mempunyai banyak tipe ada workshop, seminar seperti itu jadi saya memutuskan untuk memisahkan entitasnya ada registration ini untuk entitas data registrasi ada partisipan ID terhubung dengan entitas partisipan event ID dengan event kemudian ada rounddown rounddown terhubung dengan event tujuan pembuatan ERG itu untuk memudahkan programmer atau ahli IT untuk men transformasikan jadi ke dalam database saya akan menaruh file draw.io nya di deskripsi di video selanjutnya saya akan mentransformasikan jadi ke dalam skema relasional